আমরা বাঙালিরা ঘুরতে খুবই ভালোবাসি যখনই ঘোরার কথা আসে পাহাড় না সমুদ্র এই নিয়ে আমরা একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই দীঘাপুরি দার্জিলিংয়ের পরে ভাইজ্যাক এমন একটা জায়গা দা যা আমাদের কাছে নতুনভাবে একটা ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশান হয়ে উঠেছে আর প্রথমেই যে বললাম পাহাড় না সমুদ্র এই নিয়ে আমাদের কাছে একটা কনফিউশান থাকে আর সেই কনফিউশনের একমাত্র সলিউশান হলো ভাইজ্যাক ভাইজ্যাক যাবার জন্য হাওড়া আর শালিমার থেকে অনেক ট্রেনই কিন্তু রেগুলার থাকে আমাদের ট্রেনটা ছিল শালিমার থেকে আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছি বাইরে দিকে একটা প্রিপেড ট্যাক্সি কাউন্টার আছে সেই কাউন্টারের লাইনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকেই আমরা শালিমার যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি বুক করে নেব হাওড়া থেকে শালিমার যাওয়ার জন্য অনেক বাসও আছে কিন্তু বাসে গেলে একটু দূরে না পাই তাই আমরা ট্যাক্সি করেই যাচ্ছি আর ভাড়া লাগলো একশো কুড়ি টাকা রাস্তা মোটামুটি ভালোই আমরা এখন পৌঁছে গেছি শালিমা স্টেশনে সময় লাগলো হাওড়া থেকে শালিমা রাস্তে কুড়ি পঁচিশ মিনিট বাইরে অনেক দোকানপাট আছে আপনারা চাইলে এখান থেকে লাঞ্চ করে ট্রেনে উঠতে পারেন আর এই যে আমরা সবাই একসাথে পৌঁছে গেছি আমরা দুজন আলাদা এসেছি আর আমার দাদা দিদিরা ওদের ফুল ফ্যামিলি ওরা একসাথে একই জায়গা থেকে এসেছে আমরা বাড়ি থেকে লাঞ্চ প্যাক করে নিয়েছিলাম সেই লাঞ্চ একটুখানি আমরা এখানে সেরে নিচ্ছি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দিয়েছে আমরা তাই সবাই লাগেজ নিয়ে আমরা ট্রেনের দিকে রওনা হচ্ছি ঘড়ির কাটাতে দেখতেই পাচ্ছ এখন বাজে দুটো পাঁচ এখন আমরা বিশাখাপত্র নাম স্টেশনে নেমে পড়েছি আমাদের ট্রেন থেকে নেবেই ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে আছে একটা দোতলা ট্রেন এখন এই সমস্ত লাগেজপত্র নিয়ে আমরা এবার প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করে ওয়েটিং রুমে একটুখানি ওয়েট করব কারণ আমাদের গাড়ি বুক করা আছে গাড়ি আনতে আসবে তারপরেই আমরা হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হব আর এই বিশাখাপত্র নাম স্টেশন নিয়ে একটা কথা কিন্তু না বললেই নয় একটা কাগজও কিন্তু দেখুন স্টেশন চত্বরে পড়ে নেই যা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই স্টেশন এটা হলো গেট নাম্বার ওয়ান আর এই গেট নাম্বার ওয়ান দিয়ে বাইরে থেকে বেরিয়ে এলে লাইন দিয়ে অটো গাড়ি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে যদি আগে থাকতে গাড়ি বুক করা না থাকে তাহলেও কিন্তু এইখান থেকে গাড়ি বুকিং করে আপনারা হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারবেন স্টেশনের বাইরের দিকটাও কিন্তু দেখুন খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমাদের গাড়ি এসে গেছে আর এবার আমরা লাগেজপত্র নিয়ে গাড়ির দিকে যাব হোটেলে পৌঁছে একটু রেস্ট নেব কারণ এখনও কিন্তু রাতের অন্ধকার কাটেনি আর সকাল হলে আমরা তারপরে একটু বিচের দিকে ঘুরতে যাব তো চলো যাওয়া যাক সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা চলে এসেছি আর কি বিচে চলো
ভাবছেন এত সুন্দর বীজ আর এখানে স্নান না করে শুধু দাঁড়িয়ে কেন পাভে যাচ্ছি সমুদ্র মানেই কিন্তু সব সময় স্নান নয় অনেক সময় সমুদ্রের মধ্যে স্নান না করে শুধুমাত্র পা ভিজিয়েই কিন্তু আনন্দ উপভোগ করতে হয় এই বীজ কিন্তু স্নানের জন্য একদমই নয় এখানে বড় বড় পাথর থাকার জন্য স্নানের জন্য নিষিদ্ধ আছে যে কোনো সময় কোনো রকম বিপদ হতে পারে তাই এখানে স্নান না করাই কিন্তু ভালো রামকৃষ্ণ বীজ বা আর কে বীজ অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের একটা জনপ্রিয় কিন্তু সমুদ্র সৈকত সমুদ্র সৈকতের খুব কাছেই রামকৃষ্ণ মিশন অবস্থিত আর সেই নাম থেকেই এই বীচের নাম হয়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ বীচ এই ডিসেম্বর মাসেও কিন্তু ভাইজাকে দেখছি আম বিক্রি হচ্ছে আর এই কাঁচা মিটে আমকে এরা নুন ঝাল দিয়ে একটা চাট বানিয়ে দিচ্ছে যা খেতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে
আপনারা যখন ভাইজ্যাক আসবেন চেষ্টা করবেন অনেক দিন আগে থাকতেই হোটেলটা বুক করে নেবার কারণ পিক আপ সিজন হলে কিন্তু হোটেলটা পাওয়া একটু চাপের হয়ে যায় আমার না আমাদের লোক লাগবে আমাদের পিছন দিতে হারাপ ওইটা পিছন দিতে হারাম এটাকে দুপুর হয়ে গেছে এবার আমরা লাঞ্চ করতে যাব লাঞ্চ করার জন্য আমরা চলে এসেছি হোটেল নিমন্ত্রণে এখানে কিন্তু বাঙালি খাবার দাবার পাওয়া যায় আর রান্নাবান্নাও কিন্তু খুবই সুন্দর খাওয়া দাওয়ার জন্য বাঙালি হোটেল পাওয়া কিন্তু এখানে একটু মুশকিল দু চারটে কিন্তু বাঙালি হোটেলই এখানে পেয়ে যাবেন তার মধ্যে হোটেল নিমন্ত্রণে আমরা খাওয়া দাওয়া করেছিলাম হোটেল নিমন্ত্রণ আর কি বিচ থেকে বেশ অনেকটাই দূরত্ব প্রায় স্টেশনের কাছাকাছি এই হোটেল নিমন্ত্রণ লাঞ্চ করে আমরা একটু রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম সাবমেরি আর এয়ারক্রাফট দেখার উদ্দেশ্যে রাস্তার একপাশে সাবমেরি মিউজিয়াম আর ঠিক তার অপর পাশে আছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম প্রথমে আমরা সাবমেরিন মিউজিয়াম দেখতে যাব আর তার জন্য এখানে টিকিট কাউন্টার আছে এখানে টিকিট কেটে তারপর মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে মিউজিয়ামের ভিতরে যাবার জন্য অ্যাডাল্টদের জন্য চল্লিশ টাকা চাইল্ডদের জন্য কুড়ি টাকা ক্যামেরার জন্য পঞ্চাশ টাকা আর ভিডিও ক্যামেরার জন্য দুশো টাকা টিকিট কাটতে হবে আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে এবার আমরা মিউজিয়ামের ভিতরে যাব মিউজিয়ামের ভিতরে আছে কিভাবে তারা মাসের পর মাস এই অল্প জায়গার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করত থাকত দিনযাপন করত সেই সব তাদের জীবনযাপনই এই মিউজিয়ামের মধ্যে দেখানো আছে এখন আমরা চলে এসেছি সাবমের মিউজিয়াম দেখে ঠিক অপোজিটে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম দেখার জন্য
টিকিটের জন্য লাইন দেওয়া হয়েছে এখানে টিকিটের মূল্য অ্যাডাল্টদের জন্য 70 টাকা আর চাইল্ডদের জন্য 40 টাকা করে এছাড়াও ভিডিও ক্যামেরার জন্য আলাদা টিকিট মূল্য আছে এইটা হলো এক্সিবিশন হল এইখানে এয়ারক্রাফটের বিভিন্ন রকম পার্স আর জিনিসপত্র রাখা আছে যেমন ইঞ্জিন সার্ভাইভাল কিট অ্যান্টি সাবমেরিন মিসাইল ডেটা রেকর্ডার এই সমস্ত ডিসপ্লে এখানে রাখা আছে এই এক্সিবিশন হল থেকে বেরিয়ে সামনে রাখা আছে এয়ারক্রাফট ফ্লাইট প্ল্যাটফর্ম
এই পর্বে এইটুকুনি ভাইজাকের বাকি সাইড সিন নিয়ে ফিরে আসব পরবর্তী পর্বে